गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बताने जा रहे हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का लास्ट पार्ट जो है एक्स्ट्रा मूरल सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं द वर्ड एक्स्ट्रा मूरल मीन्स द एक्टिविटी परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन दीज आर द कॉम्पिटिशन एट इंटर इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट क्लस्टर और नेशनल लेवल इस एक्स्ट्रा मूरल के कुछ आप देख सकते हैं यहां पे तीन पॉइंट दिए गए हैं द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन और स्कूल आर कार्ड एक्स्ट्रा मूरल्स स्टूडेंट आर टू आर मोर स्कूल पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटी ऑल्सो कार्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन यहां पे जो तीन पॉइंट दिए गए हैं इसमें कहने का मतलब यह है वो कॉम्पिटिशन जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बाहर हो या कई इंस्टीट्यूट मिलके उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है इन कंपटीशन को हम इंटर स्कूल कंपटीशन भी कह सकते हैं ठीक है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट है इसमें टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स जहां पे इंटरा मूरल में हम मास पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे वहा वहीं पर एक्स्ट्रा मूरल में हम जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने की बात कह रहे हैं यहां पे जो अचीवमेंट मतलब कि स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स के होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल पे माने जाते हैं सेकंड है इसमें टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स इसमें कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मूरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने पर एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जिसमें कि कंपटीशन का माहौल होता है यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ज़्यादातर एक दूसरे से अननोन होते हैं अननोन के साथ आप कंपटीशन करते हैं ना आप उनकी एबिलिटी जानते हैं ना वो पार्टिसिपेंट्स आपकी एबिलिटी जानते हैं जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है थर्ड इसमें टू डेवलप स्पोर्टमैनशिप एंड पैटर्निटी इसमें कहने का मतलब है कि जब कई स्कूल के स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो वहां पे एक दूसरे के साथ स्पोर्टमैनशिप की एबिलिटी डेवलप होती है ठीक है लास्ट इसमें टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो नए रूल बने हैं गेम में या जो एडवांस स्किल किसी स्टूडेंट्स या प्लेयर के द्वारा परफॉर्म की जा रही है वो टेक्निक या टैक्टिस या स्किल सीखने का मौका मिलता है एक और है टू बर्डन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे जो स्पोर्ट्स का बेस है अपने स्कूल का जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मूरल से रिलेटेड सिग्निफिकेंस फर्स्ट इसमें प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पे किसी स्कूल की स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी क्या है उसके स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है इसकी अपॉर्चुनिटी स्कूल को या प्लेयर्स को या स्पेक्टेटर्स को देखने को मिलती है सेकेंड है इसमें फॉर इन्हेंसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का जो माहौल होता है वो देखने को मिलता है थर्ड इसमें प्रोवाइड अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक यहाँ पे जो अदर स्कूल के कोच आए हों या आपके कोच हों या किसी ऐसे प्लेयर से अच्छे प्लेयर से आपको जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की स्किल है या टेक्निक है वो सीखने को मिलती है इसके बाद देखते हैं इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन स्पोर्ट्स इसमें स्कूल या जो अदर स्कूल हैं जो पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है स्पोर्ट्स की फील्ड में जैसे आप देख लीजिए कि पहले आपका इंटर हाउस 
या एथलेटिक मीट होती है स्कूल की उसमें से जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको इंटर स्कूल या सहोदया कंपटीशन में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है इसके बाद वो नेशनल या जोनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं तो एक स्टेप बन जाता है कि यहाँ से एक उनको एम मिल जाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं लास्ट एज में फॉर मेकिंग द इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मोर इफिशियंसली मतलब कि इसमें जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें स्टूडेंट्स और टीचर को ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें कि वो अपने स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन को ऊपर उठाने का मौका मिलता है अब देखते हैं नीड ऑफ एक्स्ट्रा मोरल क्यों जरूरी है एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन फर्स्ट है गुड सेलेक्शन जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिन जो कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है सेकंड है इसमें सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जो सेलेक्टेड प्लेयर होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उनका प्रिपरेशन पीरियड कंपटीशन पीरियड और ट्रांजेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है उनका वर्कलोड बढ़ जाता है और एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की ओर वो बढ़ते हैं जिससे कि उनका स्पोर्ट्स डेवलप करें थर्ड इसमें डेवलप सोशल क्वालिटीज यहाँ पे जो अदर स्कूल आए हैं या आप नेशनल लेवल खेल रहे हो या स्टेट लेवल खेल रहे हो तो अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ पे मिलते हैं उनमें बातचीत होती है जिससे कि सोशल क्वालिटीज डेवलप होती है फोर्थ है इसमें यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट आपके स्कूल में वैसे इक्विपमेंट ना हो जैसे जेवलिन हो गया या स्टार्टिंग ब्लॉक हो गया ऐसे चीज़ें उपलब्ध नहीं होती लेकिन आप एक्स्ट्रा मूरल में या किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आपको देखने को मिलते हैं जिसका की यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं फिफ्थ है इसमें कंपटीशन एमंग एज ग्रुप इसमें जो कंपटीशन होते हैं एज ग्रुप के हिसाब से होते हैं जैसे क्लास वाइज हो सकते हैं या एज ग्रुप के हिसाब से हो सकते हैं जैसे अंडर एलेवन जो बच्चा फिफ्थ क्लास तक होगा वो अंडर एलेवन में पार्टिसिपेट करेगा अंडर फोर्टीन जो बच्चा सिक्स टू एट क्लास तक है वो अंडर फोर्टीन में पार्टिसिपेट करेगा अंडर सेवेंटीन जो बच्चा नाइन टेंथ में होगा वो अंडर सेवेंटीन में पार्टिसिपेट करेगा लास्ट है अंडर नाइनटीन या अंडर ट्वेंटी या अदर यूनिवर्सिटी लेवल तक के जो कंपटीशन होते हैं वो एज ग्रुप के हिसाब से होते हैं जिसमें कि ये नहीं रहता कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए या अलग अलग एज ग्रुप को एक ही साथ खिला खिलाया जाए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रामूरल एंड एक्स्ट्रामूरल ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और थ्री मार्क में ये हमेशा देखने को मिलता है इसमें फर्स्ट है इंट्रामूरल कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूशन इंट्रामूरल कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जो कि किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन या फैकल्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जबकि एक्स्ट्रामूरल को देखें तो एक्स्ट्रामूरल आर बिगिन ऑर्गेनाइज बाई आइर स्कूल इंस्टीट्यूशन ऑफ और एसोसिएशन एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स कई स्कूल मिलके या किसी एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है सेकंड देखते हैं इट इज प्लेड एमंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ वन स्कूल और इंस्टीट्यूशन इंट्रा मोरल जो कंपटीशन होते हैं उसमें किसी एक स्कूल के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जबकि एक्स्ट्रा मोरल में देखें द पार्टिसिपेंट आर फ्रॉम मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल और इंस्टीट्यूट जहां पर कि एक्स्ट्रा मोरल में एक से ज्यादा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के जो प्लेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं थर्ड इसमें देखें इन इट ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर नो टू ईच अदर इसमें जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ही संख्या में होते हैं जो कि एक दूसरे को जानते हैं जबकि एक्स्ट्रा मोरल में देखें इन इट मोस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर नॉट नो 
टू ईच अदर एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक दूसरे को नहीं जानते लास्ट इसमें देखते हैं इंट्रामोरल और कैंपस कंपटीशन आर प्लेड विद इन द बाउंड्री ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इंट्रामोरल कंपटीशन किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए होता है जिसमें कि उस इंस्टीट्यूट के पार्टिसिपेट ही पार्टिसिपेंट करते हैं जबकि एक्स्ट्रा मोरल में देखें तो एक्स्ट्रा मोरल आर आउट ऑफ बाउंड्री कंपटीशन एंड मे बी प्लेड एट एनी प्लेस वेयर इंस्टीट्यूशन इज अवेलेबल जहां और इंस्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल एक्स्ट्रा मोरल एक ऐसा कंपटीशन है कि ऐसी जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जहां पे कि उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो ठीक है अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्स्ट्रा मोरल कंपटीशन एक्स्ट्रा मोरल में प्रैक्टिस मैचेस और फ्रेंडली मैचेस कहीं दो या तीन स्कूल मिलके जैसे कि क्लस्टर वगैरह की प्रैक्टिस के लिए आपस में ही पार्टिसिपेंट करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करते हैं तो ऐसे भी कंपटीशन को हम एक्स्ट्रा मोरल कह सकते हैं सेकंड देखते हैं क्लोज कंपटीशन ठीक इसमें ऐसे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कि लिमिटेड स्कूल होते हैं जैसे आपके स्कूल से रिलेटेड सहोदय के कंपटीशन होते हैं जिसमें कि सीबीएसई स्कूल के सभी अंबेडकर नगर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल उसमें पहले अफिलिएटेड होते हैं और उसके बाद वही स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि ये बिल्कुल फिक्स होते हैं कि सिर्फ यही यही स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है लास्ट देखते हैं ओपन कंपटीशन इसमें सभी प्रकार के स्कूल या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क फर्स्ट है इसमें हाईलाइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज सेकेंड है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मोरल एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रा मोरल थैंक यू वेरी मच